思考以下句子：这句话是错误的。这句话是正确的吗？如果是的话，那么这句话就是错误的；如果不是的话，那么这句话就是正确的。通过引用本身，这句话创造了一个无法解决的悖论：如果它不是正确的，也不是错误的，那么它是什么呢？这个问题看起来像一个愚蠢的思维实验。但在二十世纪早期，他使得澳大利亚逻辑学家库尔特·戈德尔做出了一个永远改变数学界的发现。戈德尔的发现与数学证明的局限性有关。证明是一种逻辑论证，被用来展示为什么关于数字的某个陈述是成立的。建立起这些论证的组成部分被称为公理，即有关这些提及到的数字不证自明的论述。每一个建立在数学基础上的系统，从最复杂的证明到基础运算，都由公理推算而来。如果一个关于数字的论述是正确的，数学家就应该能够用公理证明它。从古希腊起，数学家就用这个系统来充分证明或证伪数学陈述。但当哥德尔进入了这个领域后，一些新发现的逻辑悖论挑战了先前的充分性。杰出的数学家们迫切地想证明数学是没有矛盾性的，哥德尔自己却没有那么确定，而且他甚至对于数学是否是解决这个问题正确的工具更加没有信心。尽管用文字来形成一个自我引用的悖论相对简单，但数字通常不会表述自身。一个数学论述就是简单的对或错，但哥德尔有了一个想法。首先，他把数学论述和等式转化成了代码，从而使得复杂的数学概念可以用单一数字进行表述。这意味着，用这些数字写成的数学语句，也表达了一些关于数学编码语句的内容。用这种方式，代码能让数学表述自身。通过这个方式。他能够将这个论述无法被证明写为一个等式，创造了第一个自我引用的数学论述。然而，并不像那些启发他的模棱两可的句子，数学论述必须是正确或者错误。因此，它是哪个呢？如果它是错误的，那就意味着论述可以被证明；但如果一个数学论述可以被证明，那它一定是正确的。这个矛盾意味着哥德尔的论述不能是错误的。因此，这个论述不能被证明是正确的。然而，这个结论其实更加令人讶异，因为它意味着存在一个正确的数学等式，却无法被证明。这个出乎意料的事实，正是哥德尔不完备定理的核心。他开启了一个全新的数学论述的阶段。在哥德尔的范例中，论述依旧是正确或者错误。但正确的论述在给定的公理下可证或不可证。此外，哥德尔提出这些不可证的正确论述存在于每一个公理系统中。如此一来，就无法用数学建立一个完美的系统，因为永远会存在无法被证明的正确论述。即使你可以将这些无法被证明的论述作为新的公理，添加进已经很庞大的数学系统，这个过程依旧会引入新的无法被证明的正确论述。无论你添加多少新的公理，你的系统中永远会存在无法被证明的正确论述。哥德尔的理论永远成立。这一发现震撼了数学领域的基础，粉碎了那些梦想总有一天所有的数学论述都会被证明或证伪的人。尽管大部分数学家接受了这个全新的现实，但一些人一心想推翻它，剩下的人则打心底努力地去忽略这个他们领域中全新的、无法被填补的窟窿。不过，当越来越多的经典问题被证明他们是无法被证明的正确论述，一些人开始担心他们无法完成毕生的事业。即便如此，哥德尔定理打开的门和关闭的门一样多。有关无法被证明的正确论述的知识，成为了早期电脑的关键创新启发。而如今，一些数学家穷尽他们的职业生涯，试图去证明那些无法被证明的论述。因此，即使数学家可能失去了一些确定性，但多亏了哥德尔，他们得以以满心的期待去拥抱未知。对数学的发展史感兴趣，观看此视频，了解哪些数学被认为足够危险。
，以至于被禁用，或者通过这个视频深入了解帕斯卡三角形的秘密和模式。